നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആരംഭിച്ച എൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ എസ് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യമായി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാള മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സെപ്പറേറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ചുവടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി മാത്സ് ഇ എൻ ജി പേജ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് ഒന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊമ ആറ് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയെ മറ്റു രണ്ടു തരത്തിൽ വിവരിക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആ സംഖ്യകളിൽ ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ ക്രമത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടും ആ ശ്രേണി എഴുതാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ആ ശ്രേണി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ശ്രേണിയെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിൽ വിവരിക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ശ്രേണി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ശ്രേണി ഓക്കെ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്താറ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽ പതിനഞ്ച് വരുമോ ഇല്ല പതിനഞ്ച് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് അഞ്ചിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നിലും ആറിലും മാത്രം അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ ശ്രേണിയാക്കി എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ശ്രേണി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ശ്രേണിയെ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ശ്രേണിയെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ വിവരിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അതായത് പേജ് നമ്പർ പത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ശ്രേണി അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളോട് ഒന്നു വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ ശ്രേണി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെയും ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളോട് ഒന്നു വീതം കൂട്ടുന്നതാണ് അത് ഏത് ശ്രേണിയാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഇപ്പം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പൂജ്യം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണി അല്ലേ നമുക്കറിയാം പൂജ്യത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടും അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും പത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളോട് ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ശ്രേണി എന്നായിരുന്നു അവിട
ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടാം പദം ആറ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആദ്യ പദം ഒന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം പദം ആറ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാം പദമോ മൂന്നാം പദം പതിനൊന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം പദം ആറിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് പതിനൊന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലേ ആറ് കൂട്ടണം അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അതുപോലെ നാലാം പദം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാം പദമായിട്ടുള്ള പതിനൊന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് നാലാം പദം പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലാം പദമായിട്ടുള്ള പതിനാറിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്താറ് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി മുപ്പത്തൊന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണിത് ഓക്കെ വേറെ രീതിയിൽ ഒന്നിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണിതെന്ന് പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതാനായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രേണി എഴുതി ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്താറ് എക്സെട്ര ഇനി ആ ശ്രേണി രണ്ട് രൂപത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ഒന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഓക്കെ ഉത്തരം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ഉന്നത വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സിയോ ഇൻഡ്യൻ വീഡിയോ ബൈ